ببینید مقایسه یکی از چیزهایی هست که همه ما انسان ها انجام میدیم در زندگیمون و عبارت هست از سنجت موقعیت خودمون با وضعیت دیگران من موقعیت خودم را با وضعیت دیگران مقایسه می کنم یکی از ابزارهای شناخت انسان ها مقایسه کردن یادم میاد خیلی قبل مرحوم شهید متحری حالا خاطرم نیست در کتاب 20 گفتارشون یا 10 گفتارشون دارن که اصلا سیستم شناخت انسان بر اساس مقایسه شکل گرفته بعدیشون میگن حالا در مورد خداوند متعال ما نمیدونیم سیستم شناخت خدا چطوریه اما ما انسان ها سیستم شناختیمون بر اساس مقایسه شکل میگیره لذا همون تو عرف و لحشا به از داده ها را ایشون مثال میزدن میگفتن دو تا چیز زد را در کنار هم که قرار میدیم ما خیلی خوب میدیم مقایسه بنابرای یکی از ابزارهای شناخت ما انسان هاست رضامندی محورش داشته های انسانه و انسان وقتی به رضامندی میرسد که درک کند داشته های خودش را درک داشته خب صحبت سر این بود که چه چیزهایی به ما کمک می کند که درک کنیم داشته های زندگیمون رو تا به احساس رضامندی دسترسی پیدا بکنیم یکی از اون راه ها و ابزار ها بحث مقایسه کردن هست بنابراین ما با مقایسه می توانیم این کار رو انجام بدیم اما مقایسه کردن باید خوب توجه کرد که شمشیر دولبه است همینطوری که می تواند داشته ها و نقاط قوت زندگی انسان ها را به ما نشان بدهد به همین ترتیب می تواند نقاط ضعف و محرومیت های ما را هم به ما نشون بده لذا اگر مراقب نباشیم مقایسه می تواند عاملی باشد برای چی؟ شناخت نداشته ها وقتی که شناخت نداشته ها و برجسته کردن نداشته ها شد می شود نورزاعتی اینجاست که من تعبیر مدیریت کردن و در مورد مقایسه وجود رو بودم مدی... مقایسه اصلا قابل حضر از زندگی ما انسان ها نیست اگر بنابود چیز بدی باشه خدا و نمتحال قرار رو نمیداد ما باید اون را مهار کنیم مدیریت کنیم مدیریت هم یعنی که در جای خودش ازش به درستی استفاده کنیم اون جایی که به نفع من است نه این که من مقایسم هیچ نظم و برنامه نداشته باشه هر طوری دلش میخواد شک بگیره و بعد من اسیر اون مقایسه های خودم باشم این عقلانی نیست من باید مدیریت بکنم مقایسه هام را بنابراین ما نیازمند به این هستیم که از مقایسه استفاده کنیم که ما را کمک میکند به درک داشته ها اینجاست که مسئله مدیریت مقایسه به عنوان یک مهارت در بحث رضامندی مورد توجه انسان ها باید قرار بگیره زمینه مقایسه گاهی از وقتا امور معنوی گاهی وقتا امور مادی منظور من از امور معنوی فقط معنویت به معنای خاص کلمه نیست هر چیزی که پیش رفت محسوب می شود و از جنس ماده نیست منظور من است حتی پیش رفت تحصیلی امور معنوی با معنای عام کلمه اینجا به همین جهت مقایسه گاهی از وقتا مقایسه معنوی گاهی از وقتا مقایسه مادی مورد مقایسه یعنی اون چیزی که من خودم رو به اون مقایسه میکنم که در فکر میکنم روان شناسی از اون به عنوان هدف مقایسه توی ترجمه ها دیدم یاد میکنم یعنی هدف مقایسه یعنی اون چیزی که من خودم رو به اون مقایسه میکنم اون هم دو وضعیت داره یا در سطحی بالاتر از من قرار دارد یا در سطحی پایین تر به همین جهت از این منظر مقایسه یا مقایسه سعودی است و یا مقایسه چیه نزولی مقایسه با بالا دست مقایسه با پایین دست و اما مسئله دیگر نقش مقایسه در رضامندی است که بحث اصلی ماست مقایسه سعودی موجب کاهش سطح رضایت از زندگی انسان میشه که حالا بعد توضیح خواهیم داد و یک مقایسه هم داریم که افزاینده سطح رضایت از زندگی است که اون مقایسه نزولی است که بهش اشاره کردیم موقع دو جور مقایسه داریم مقایسه ای که ما به دنبالش هستیم مقایسه است که افزاینده سطح رضایت از زندگی باشه و مقایسه ای که 
کاهنده سطح رضایت از زندگی باشه اون رو باید ازش دوری بکنیم این معنای مدیریت کردن مقایسه ها بود مقایسه در امور معنوی داریم البته به یک معنا مقایسه در امور معنوی خودش مقایسه اجتماعی را هم شامل میشه که افراد از نظر جایگاه اجتماعی خودشون رو با هم مقایسه میکنن من بهترم یا او بهتر است خود این توی روایات ما مورد توجه قرار گرفته تو آیانت قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته ما امور مادی زندگی همین سطحی که میخوایم بگیم رضایت از زندگی داشته داشته باشیم ما میخوایم بررسی کنیم در همون دو قالب مقایسه های کاهنده و افسایند خب مقایسه کاهنده رو گفتیم همون مقایسه سعودی است یعنی مقایسه با بالا دست اما یک پرسشی که اینجا پیش میاد این که چرا مقایسه سعودی موجب کاهش رضایت از زندگی می شود این پرسش این مکانیزم به اصطلاح روانی که اتفاق می افتد چه کار می کند که رضایت از زندگی را برای انسان کاهش می دهد ببینید کاری که مقایسه سعودی می کند این است که داشته های خود انسان را کوچک می سازد کوچک شماری داشته های خود انسان از کارکت های روانی مقایسه سعودی یعنی من وقتی که خودم را با کسی که از من در وضعیت بالاتری قرار دارد مقایسه می کنم داشته های خودم را نمی بینم اون را که خودم دارم کمتر از اون که هست می بینم این یک نکته نکته دوم این که از طرف دیگر بزرگ نمایی می کنم داشته های دیگران را ما فارس زبانه یه زربال مسئلی هم داریم برای این زمینه می گیم چیه؟ مرغ همسایه قازه این مال تکه دوم برای تکه اول اگر بخوایم همون زربال مسئل با بازسازی کنیم باید بگیم چی؟ قاز خودمون هم چی میبینیم؟ مرغ میبینیم یعنی ما انسان ها اینطوری هستیم که مرغ همسایه را قاز میبینیم قاز خودمون را مرغ میبینیم این کارکت مقایسه روانی معمولا مقایسه سعودی معمولا تو اینجور مقایسه ها انسان میاد میره وضعیت بهتر زندگی افراد رو در نظر میگیرد اوج, اوج زندگی دیگران را و بعد میاد از اون طرف هم بدترین وضعیت زندگی خودش رو این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنه در صورتی که این مقایسه یک مقایسه هست که نتیجه این مقایسه میشود کاهش رضایت از زندگی تمرکز به همین جهت ما پیدا میکنیم روی نداشته هامون ببینید وقتی که نداشته های من برجسته شد تمرکز میکنم بر نداشته ها بیشتر به نداشته های خودم فکر میکنم همین تمرکز بیشتر بر نداشته ها موجب میشود که انسان مدام فکر بکند که من چه ندارم همین نداشتن احساس محرومیت به بار میآورد و احساس محرومیت هم برای انسان احساس نارضایتی به وجود میاره چون میگه که من چیزی ندارم که برای اون به اون ببالم و راضی باشم از زندگی خودم امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرمایند که ایاکم انتمد دو اطرافکم الا ما فی ایدی ابناء الدنیا تمد دو اطرافکم یعنی بپرهیزید از این که چشم بدوزید به چی؟ الا ما فی ایدی ابناء الدنیا به اون چیزی که در دست ابناء دنیاست در, در دست دنیا دارها چیه؟ فقر که نیست مال و ثروت دیگه یعنی همه مقایسه سعودی کردن خب در به اسطلاح ما توی مباعث فقه الحدیثی و تحلیل روایات میگیم این تکه اول روایت تا اینجا تا اون فمند این قسمت اول که من خوندم یک توصیه است توصیف میکنن تبیین میکنن که اگر کسی مد طرفه و الاغالک چشم بدوزد به زندگی های افرادی که بهتر از خودش هستن یعنی در سطح بالاتری قرار دارن چه اتفاقی میفتد؟ یک طال حزنو غم طولانی زیاد نه تو حالا من توی اون کتابی که در مورد رضایت از زندگی نوشتم این روایت‌ها رو جمع کردم یه جا میگه طال حزن و یه جا میگه کسر هم مه داره هم طول حزن گفته شده و هم کسرت در مجموع روایات که میدونید شما اگر یه حزن طولانی مدت باشه شدید هم باشد و از کنم البته بی دلیل باشه یکی از مؤلف های افسردگیه دیگه حالا ما باید افسردگی ها هم یکی از جاهایی که دنبالش بگردیم علتاش تو همین مقایسه های سعودی مونه تال حزنه حزنش طولانی مدت می شود 
ولم یشف غیزو ولم یشف غیزو یعنی چی؟ ببینید تشفی پیدا نمیکنه غیز آدم آدم وقتی که زندگیشو مقایسه میکنه و بالا دست خودش یک عصبانیت و خشم سردی در درون انسان به وجود میاد که این با هیچ چیز تشفی پیدا نمیکنه خب با چنین وضعیت آدم میتونه احساس رضایت از زندگی داشته باشه وستس قرن نعمت الله انده و چه اتفاقی میافتد نعمت های الهی که اندهو یعنی او دارد نه اینکه نعمت های الهی در کل آفرینش چیست نه نعمت های الهی که خدا اندهو به او داده وستس قرن استسقار میکنن به تعبیر ما استسقار نعمت اتفاق میفته یعنی همون کوچک شماری داشته های زن. پس بایدید مقایسه سادو چی کار با آدم میکنه؟ نعمت هایی را که من دارم کوچک میکنه حزن طولانی مدت به من میدهد و یه قیز و عصبانیت نهفته ای هم در, در من به وجود میاده که این تشفی هم پیدا نمی کنه خب با این وضعیت آدم میتونه احساس رضایت از زندگی داشته باشه این که هیچی تو زندگیش نمیبینه حزن طولانی مدت داره یه عصبانیت نهفته ای هم در وجود انسان هست مقایسه سعودی در قرآن کریم هم اومده اونجایی که خداوند متعال به پیام برکتن می فرماید ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات الدنیا لنفت نخم فی و رزق و رب که خیرون و ابقا خطاب به پیام برکتن می فرماید ولا تمدن عینی که یعنی چشم مدوز الا به چی؟ ما متعنا بهی از واجن من هم به اون بهره های از دنیا که به از واجن من هم به گروه های از واجن گروه به گروه های از مردم دنیا ما داریم یعنی به بخش از سروتمندانی که شما میبینید وضعشون از زای دینداری البته وضع خوبی نیست و بعض مالیشون وضع خوبیه بلا تمود در نه نه خدا و نمتال به پیامبرش میفهم چشم روز به اونها ولا تمد در نگاه به زندگی های بالا دست دیگران نکنه بعد میفهم که زهرت الحیات از دنیا زهره یعنی چی؟ شکوفه بله زهره یعنی شکوفه خب ما متعنا بهی از واجن من هم را یعنی اون بهره هایی که به مادیون دادیم ما قرآن کریم و خداوند متعال تعبیر میکند به زهره حیات دنیا شکوفه چه ویژگی داره؟ کوچیکه. غیر از آن یه ویژگی مهمتری داره ویژگی چیه؟ زود گذره شکوفه است خیلی زیباست اما زود از بین میره میگه چیزی نیست رنگ و لعابش خوبه اما ناپایدار است ببینید میبرد به اون مواردی که اقلانی تبیین میکنه منتها قرآن کریم قر... کتاب علم به اون معنا نیست که آکادمی که هفت مطرح کرده باشه کتاب هدایته مبانی علمی دارد اما ادبیاتش ادبیات عرف فهمه زهره اول از شکوفه استفاده کرد از استعاره استفاده کرده برای این نشان دادن ناپایداره میگه درست زرق و برقی داره اما ناپایداره بعد تازه میفهمد که هدفمون هم این مامد تنها که بهشون نبید لنفت نه هم فیهه هم اونا رو بیاز ما این فکر نکنه حالا چیز خوبیه این فت مایه فتنه اونهاست بعد میفهمد که حالا اونی که به تو دادیم چی؟ چون ببینید من مقایسه میکنم میگم هیچی ندارم دیگران چقدر دارن درسته؟ خداوند متعال میفهمد که اولا نگاه نکن چرا؟ میگه اونی که به اونا دادم زهره است ناپایدار دو مایه فتنه اونهاست یعنی خیر و مسلحت برای اونا نیست اما این طرف اون چه که تو داری چی داره هست و رزق و رب بکر اونی که خداوند متعال و صاحب اختیار تو به تو داده است خیران و ابقا خیر در ادبیات عرب و ادبیات دین یعنی اون چیز مثبتی که ذره چیز منفی درش نیست کامل کامل خیر وقتی که گفته میشه یعنی شر هم در برابرشه شر یعنی اون چیز بدی که هیچ خیر خوبی توش نیست میفرماید اونی که خدا بهت میده خیرون و ابقا نگاه نکنیم چقدر بهمون به داده باید نگاه کنیم به اینکه خدا داده از باب لطفش داره یا از باب فتنه داده کم و زیاد مهم نیست میگه رزق رب که خیر است و ابقا ابقا یعنی پایدار اگر ما یه چیز خوبی داشته باشیم که ذره منفی توش نباشه پایدار هم باشه درسته این بهتر است 
یا اینکه زیاد باشه اما زهره باشه مایه فتنه هم باشه این انسان عاقل ما اینها رو تو مباحث مثلا حالا تو کارهای مشاورمون تو صحبت حالا مشاوره هم نیست تو صحبت اون با مردم باید تبیین بکنیم ها یعنی باید بریم پشوانه های منطقی اینا رو پیدا بکنیم جا بیاندازیم تا برای فرد به اصطلاح وقتی که بنیان های شناختیش درست شد اون موقع میپذیرد که این وضعیت بهتر از رضا قرآن کریم میگه لا تمدن نعینک نگاه نکن به اونها چشم مدوز به اونچه که اونها دارن جالبه وقتی که این آیه شریف نازل شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را جمع کردن بعد به یه کسی فرمودن که با صدای بلند این جمله مرا به گوش مردم برسان پس از اون آیه شریفه که من لم یتعدب به عدب الله کسی که به وسیله این ادب الهی این ادب دیگه ما تو فارسی وقتی که ادب میگیم یعنی فکر میکنیم یعنی چوب زدن نه ادب یعنی تربیت یعنی روش یاد دادن هر کسی که به وسیله این ادب الهی تربیت نشود یعنی خودش اینجوری بار نیارد چه اتفاقی براش میفته تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات پیامبر اکرم میفهمد به مردم با صدای بلند این جمله را بگو که اگر کسی به این تربیت تربیت نشود جانش از شدت حسرت خوردن بر دنیا مثل محتضری که در حال مرگ به شما رو میفته زنده هستیم اما مثل آدم محتضر که جانمون داره به لبمون میرسه اینجوری زندگی خواهیم کرد این پیامد مقایسه سعودی است بنید خداوند متعال به پیامبر خطاب میکنه که تو اینطوری نباش پیامبر اکرم که خودش اینطوری عمل میکنن بعد به مردم هم میفهمن که این مال من فقط نیست و همه است شما هم اگر این گونه نباشید حسرت میخورید ببینید حالا اون چیزهایی که در روایت امام صادق بود به این اضافه کنید پیامت های مقایسه سعودی چی میشه تال حزن حزن طولانی مدت ولم یشف غیزو یه عصبانیت نهفته ای که تشفی پیدا نمیکنه و استس قرن نعمت الله انده کوچک شمردن داشته های خود نعمت هایی که داریم فیقل شکر رو البته اونجا هم داشت وقتی که آدم نعمت ها کوچک بشماره شکر گذاریش هم کم میشه که من یادم رفت اونجا عرض بکنم و بعد اینجا هم توی این روایت میفهمم که کسی که مقایسه سعودی بکنه حسرت میخوره آدم حسرت زده و حسرت خوردم نمیتونه به احساس رضایت از زندگی داشته باشه گاهی از وقتا وقتی که صحبت میکنیم میگن آقا وقتی که زندگی های برتر وجود داره مگه میشه مقایسه نکرد بلا هر حال در زندگی دنیا اختلاف وجود داره تفاوت سطح زندگی ها وجود داره خب چیکار باید کرد؟ سطح زندگی ها متفاوت زندگی های بالاتر دیگران هم که الان مشاهده میکنه ما کور که نیستیم رد میشیم دیگه تو خیابون رد میشیم میبینیم مثلا فلان جای شهر وضعیت خونه ها مثلا با وضعیت زندگی ما تو مدرسه آدم میبینه توی چی میبینه چی میبینه مشاهده هم پس اتفاق میفته تفاوت که وجود داره مشاهده هم که وجود داره خب اما یک نکته ای که این وسط وجود دارد این است که مقایسه حتمی نیست تفاوت حتمیه مشاهده هم حتمیه هیچ کس نمیگوید برای اینکه مقایسه سعودی اتفاق نیفتد شما برید هر کسی که حالا ببینید اصلا این امکانش هم هست هر کسی که سطح زندگیش بالاتره اصلا زندگیش رو نابود کنید تا مقایسه سعودی اتفاق نیفته میدونید این قانون نتیجهش چی میشه؟ اگر این چه قانونی وز بشه چه نتیجه ازش میگیریم؟ نه 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 حالا جانش ب... چی؟ یه قر از یه خانواده که فقیر تاینه همه باید نابود بشن قر از یک خانواده همه باید نابود بشن این مگه میشدنیه؟ پس ببینید تفاوت که وجود داره مشاهده هم که وجود دارد اما مقایسه حتمی نیست لذا من تعبیر کردم به مدیریت مقایسه میتوان دید اما مقایسه نکرد این چشم دوختنه است که کار دست ما میده ولی صرفا دیدن حتما مقایسه به وجود نمیارم من شاهد قرآنش رو میارم آدم های معمولی این طوری بودن و نه پیام برام حالا از خواهم کرده آیه شریفه هست اصل آیه توی اصلاد نیست ولی معبود به هم داستان قارونه اون چیزی که مشکل به وجود میاره این چشم دوختنه یا خیره شدنه است که کار سا... کار مشکل سازه
مثلا ببینید در داستان قارون باز مسئله مقایسه سعودی اومده فخر اجا علا قومهی فی زینته به سوره قصص که رسیدید در به صلاح حدود آیه هفتاد و خورده به بعد هفتاد و یادم هفتاد و سه هفتاد و نو زارم بین هفتاد و سه تا هفتاد و نو این جایان رو نرم در اونجا آمده است که فخر اجا علا قومهی فی زینته قارون با همه ثروت و دارایش برای مردم تجلی کرد ظهور کرد فقال الذين يريدون الحياه الدنيا انسان های دنیا طلب چی گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ای کاش ما هم زندگی قارونی داشتیم ای کاش همون جمله ای است که ما با دیدن مقایسه با دیدن زندگی های برتر دیگران به تکرار میکنیم ای کاش ما هم از این زندگی ها داشتیم خب اونها دیدن زندگی قارون را مقایسه کردن ای کاش گفتن و قال الذين اوتوا العلم ادامه آیه شریفه میفرمایند و قال الذين اوتوا العلم اونهایی که صاحب علم بودن فرهیخته بودن انسانهای اهل فهم و درک بودن اونا چی گفتن اونا گفتن که ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا وای بر شماها اون ثواب الهی یعنی اون چیزایی که خدا میدهد خیر است ویلکم ثواب الله خیر لمن آمنه خیر اونه لمن آمنه و عمل صالحا ها ولا یلقاها الا صابرون و کسی هم به این مرتبه نمیدست من اینکه صحب داشته باشه خب من سوالم از شما این است که آیا این دو گروهی که یه گروه افسوس خوردن یه گروه افسوس نخوردن جز معصومین بودن مردم عادی بودن یعنی ربطی به حضرت موسا نداره نمیگه موسا مقایسه نکرد بقیه مقایسه کردن اما آدم های معمولی پیروان عزت که انسان های معمولی مثل من شما بوده یه گروهشون از کنم که با دیدن زندگی قارون زندگی قارون را دیدن و مقایسه کردن یه عده دیدن مقایسه نکردن چرا؟ رازش رو بریم در بیاریم اونایی که مقایسه کردن قرآن کریم نیومده بگه که اسمای حالا بنی اسرائیلی هم بلد نیستیم نمیدونم که میکائیل و ازرائیل و اینجور چیزا اسماعیل و نمیگه این ده آدم اومدن مقایسه کردند نمیگه این هزار تا این ده هزار تا مقایسه کردند ویژگی اونایی که اهل مقایسه با زندگی خودشون با زندگی قارون بودن مطرح میکنن وقتی که ویژگی را گفت معلوم میشه ما با روی این ویژگی ها کار بکنیم درباره گروه اول که مقایسه کردن میفهمن که الذین یریدون الحیات الدنیا اگر انسان هدفش و معنای زندگیش فقط تمتع در دنیا باشه قطعا مقایسه خواهد کرد و اگر کسی اوتل علم شد گروه دوم باز اونجا اسم نمیاره خداوند میگه اوتل علم یعنی اوتل علم شدن فهمیده شدن خوب در کردن زندگی و جوانب قضیه که داره اگر انسان به این مرتبه فهمیدگی و کمال و فرهیختگی رسید قطعا مقایسه نمی کنه هرچی هم ببینه لذا سروران من ما اگر می بینیم کسی این به عنوان برای شما که خیلی ها جز کارهای مشاوره این هستید خیلی مهمه اگر دیدید کسی داره مقایسه می کنه و حسرت می خوره برای شما یک نشانه است که این ویژگی درونیش یوریدون الحیات دنیاست. یک شاخص هست یه نشانه است تو نشانگان میتونید این رو به عنوان یک نشانه ثبت کنید و بعد استراتژی شما باید این باشد که راه برد شما باید این باشد که یوریدون الحیات دنیا را تبدیلش بکنید به اوتل علم این فرایند میخواد کار میخواد این رو باید انجام داد البته باید بریم چگونه میتوان این آدم به خصوص ها از اوتو از یوریدون الحیات دنیا بودن یعنی از دنیا طلبی این که فقط و فقط به این تمنتوات دنیا فکر میکنه کندش اوتول علمش کرد تازه جالبم اینه سروران من میگم این آیات اونقدر گایی از وقتا حرف داره قرآن کریم همینجا هم نمیفهمد که یوریدون الاخره خیلی جالبه ها نمیگه گروهی که یوریدون الحیات دنیا بودن مقایسه کردن گروهی که یوریدون الاخره بودن مقایسه نکردن میگه دنیا طلب ها مقایسه کردن فهمیده ها مقایسه نکردن خیلی حرف یعنی لازم نیست ما بگیم محور رو بگذاریم آخرت گرایی و بعدم هی بریم توی قیامت و مثلا بحث های بهشت و اونها نه فهمیده بشه انسان فرهیخته 
اصلا یک شاخص هست توی تست سازی که اگر میخوام بریم کی اوتول علم است بر اساس معیارهای قرآنی باید بریم اهل مقایسه کردن هست و مقایسه کردن نیست پس میشود که انسان مقایس ببیند و مقایسه نکند این توانمندی را انسان داره و البته زیر ساخت فکری و فرهنگی میخواد که هر فردی باید براش به وجود بیاد که اون یوریدون حیات دنیا تبدیل بشه و اوتول علم بودن فهمیده بودن اینه باید دوش کار بشه البته ب... البته به صورت به اصلاح حالا کلینیکی و اینی روی اینا کار بشه تا افراد بتونن تبدیل بشن به تبدیل بشه برنامه هایی برای به اصلاح این که این کارها را بشه انجام داد و افراد را از اهل مقایسه بودن به کسانی که اهل مقایسه نیستن تبدیل کرد و اما مقایسه که می تواند سطح رضایت از زندگی را افزایش دهد مقایسه نزولی هست یعنی مقایسه کردن وضعیت زندگی خودمون با وضعیت زندگی چی؟ کسانی که در سطح پایین تری از ما قرار دارن نکته ای که سروران محترم در توضیح این اصل و این راهکار باید گفت این است که این راهکار فرق می کند با تخیلی و توهمی زندگی کردن دین هرگز نمیگوید شما کنار جوی آب روانی بنشینید و چهچه بلبلی بشنوید و منظر زیبایی ببینید خیال بکنید توی بهش دارید زندگی میکنید هرگز هیچ کجای دین شما اینو پیدا نمیکنید اما میگوید همونیه که داری لاقل بفهم چیه همونی که داری نمیخواد توهم بکنی که خیلی چیزهایی را که نداری داری و بعضی ها مبنای کاراشون به اصلا تخیل دیگه تفکر کن که نمیدونم زیباترین بینی ها داری زیباترین گوش ها داری زیباترین چشم رو نه چه لازمی داره که آدم فکر کنه اینجوریه نه من همینی هم که هستم خدا مسلط دیده من اینجوری بیا فاینه به همون هم دستش درد نکنه این واقعیت ها که بهتر از تخیلاته تخیل نه کارکرد روانی مقایسه نزولی تخیلی بار آوردن انسان نیست همون هایی را که داریم به ما نشان میدهد داشته هامون را برجسته میکنه نه اینکه نداشته هایی را که نداریم به ما بگه داری نه آدم با شهامت باید بپذیره خیلی چیزا را ندارم اما اون چیزایی هم که داریم لاقل انصاف داشته باشیم بفهم اینکه چه اشکالی داره همونطوری که مثلا یه کسی ممکنه پیش از خدمت شما بگه که آقا مثلا من همسرم چقدر بدی داره بله همسر شما تمام این بدی هم داره اما بهش بگی چه تا خوبیش هم بلدی تاله بگی آره همسایه تو صد تا بدی داره خوبیش چی طالبش توجه کردی نکرد فرض میگیریم همه حرفایی که شما میزنید درست میشه اما در کنار اون بدی ها خوبیاش هم ببین اول که میدونید این کار میکنید نه اصلا شوهر ما هیچ خوبی نداره زن ما هیچ خوبی نداره همش منفیه اما آدم وارد که میشه میگه باشه توضیح که میگه نه اینجوری هم نیست اون موقع کفه ترازو آرام آرام تغییر میکنه این تخیل نیست این نگاه درست به واقعیت هاست مقایسه نزولی کاری که میکند این است که به من میفهماند که من چیه اون چیزایی که دارم چیا هستن نداشته